pinagtibay pa ng Pilipinas at United States ang kanilang ugnayan pagdating sa seguridad at depensa. Nangyari yan matapos ang muling pagbisita ng dalawang pinakamataas na opisyal ng Amerika sa Pilipinas. Si Alvin Pelebello sa kabuuan ng report. Kasabay ng ikaapat na Philippines, United States, Foreign and Defense Ministerial Dialogue o 2 plus 2, muling pinagtibay ng Washington at ng Manila ang ugnayan at alyansa sa mga mahalagang sektor. Sa joint press briefing ng 2 plus 2 Ministerial Dialogue, binigindiin ng mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang suporta ng dalawang bansa pagdating sa usapin ng kapayapaan sa rehiyon. Pinangunahan ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Defense Secretary Gilberto Tudoro Jr., ang naturang ministerial meeting kina U.S. Secretary of State Anthony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III. We're more than allies. We're family. And... Uh... Uh, I would also say that I cannot imagine a day when the United States of America and the Philippines are not the best of friends, the best of, and the best of allies. And uh, I can say that aside from having shared interests, strategic, uh, a shared strategic outlook, I think all those factors will combine to ensure that our relationship continues beyond perhaps seven decades and even more. So I think uh, that is the best way to describe the state of our relationship. Nagbigay din ang pagsuporta ang Estados Unidos sa posisyon ng Pilipinas pagdating sa pagresolba ng sigalot sa West Philippine Sea. Isa ito sa mga halagang aspeto pagdating sa stabilidad at prosperidad sa Indo-Pacific region. Nagpahayag ng pagsuporta ang delegasyon ng US sa mapayapang paraan ng pagresolba ng isyu sa South China Sea. Talks made with China, I will defer to the uh, Secretary of Foreign Affairs. However, suffice it to state that we will conduct regular and routine resupply missions uh, in accordance with our duties under the Philippine Constitution and uh, our responsibilities to our country. Binigyan din naman ng dalawang bansa ang kahalagahan ng treaty particular na ang pagtataguyod sa kasalukuyang military base ng Estados Unidos sa bansa sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Hindi lang daw ito patungkol sa pagpapanatili ng seguridad, kundi maging sa komersyo at prosperidad na itinuturing ng US bilang mahalagang kaalyado ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia. So the EDCA uh, investments are not only solely for defense purposes, but are also for civil defense purposes like humanitarian assistance and disaster response. We have a mutual defense treaty that the United States is committed to. That commitment will endure, again, irrespective uh, of administrations. And this has been uh, a long and powerful story in our history. It will continue. Bago ang ministerial meeting sa Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City, nakipag-courtesy call sina Blinken at Austin kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang Palace.